ഭയങ്കര ആലോചനയാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു പാട്ടും പാടി നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആലോചിക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിശ്ചയപ്പ് അടക്കല്ലേ ആ എന്തായാലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നെ കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി എത്ര നാളാന്ന് വെച്ചാൽ കാത്തിരിക്കുക അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുക നിന്നൊന്ന് തനിച്ച് കിട്ടണം വീട്ടിൽ വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ കൊറേ പിള്ളേരും പണ്ടാറും എടി ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു പൗരന്റെ അവകാശമാണ് അവനവന്റെ പെണ്ണിനോട് ഇത്തിരി കൊച്ചോർത്താനം പറയാന്നുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചിറ്റികളി പിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചുക്കുമില്ല നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞില്ലേ എവിടെ ഓ പേടിപ്പിച്ചതാണല്ലേ നടക്കില്ല മോളെ നേരെ ഒരുപാടായി അമ്മാവൻ നീ പിന്നാ പുറത്ത് കൂടെ പറ്റോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച നമ്മള് പ്രേമിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മള് തമ്മിൽ കണ്ടെത്തേ ഇല്ല കുറച്ച് കള്ളം കൈ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു മനസ്സിലായല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം അത് അത് കണ്ട കണ്ട ഒന്നൊന്ന് പറയുന്നു എടി കൊച്ചെ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ശരി ഉത്തരം പറയണം ഇതിന്റെ കോടീശ്വരൻ പരിപാടിയാണോ ആമാശ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ചീത്ത ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്റെ നിരപരാധിത്വം എനിക്ക് തെളിയിക്കണം നീ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കാത്തുവെപ്പുണ്ടായിരുന്നോ പറ കേട്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം നീ എന്റെ കൂടെ കാറി കയറിയോ ലോഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ നീ ഇങ്ങോട്ടാ മുങ്ങിയത് ഞാൻ കടയിൽ കയറിയതായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ കണ്ടത് ഈ കേശു മാ വണ്ടി കൊണ്ട് പോണതാ ഞാൻ പിന്നാലെ കേശുമാവ കേശുമാവ എന്ന് വിളിച്ച ഒരുപാട് ഓടി ആര് കാണാൻ ആര് കേൾക്കാൻ പിന്നെ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നു നല്ല കാല് വേദന ആ നമ്മുടെ വേദന ആര് കാണാൻ ഇതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് നിനക്ക് കാറിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താ കാർ ഓടിക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നു വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കേശു ഇതൊക്കെ പാവ് വല്ലാതെ പേടിച്ചു കാണും ചേച്ചി ഇത് മനഃപൂർവ്വം മുങ്ങിയതാണ് എന്തായാലും കേശവമോ കാണിച്ചത് മഹാവൃത്തിയടായി പോയി നീയെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ശരി രണ്ടും കൂടി ചുറ്റിക്കിറങ്ങി വന്നിട്ട് കുറ്റ എന്റെ തലേ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കുന്നു അയ്യോ ഈ കേശവമാൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോഡ്ജിൽ വെച്ച് കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ് ആണോ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലോ മാത്രമല്ല ലോഡ്ജിലെ രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക് എന്റെ അറിവ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നീ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ലോഡ്ജ് നിന്റെ രജിസ്റ്റർ നിന്റെ പേന നിനക്ക് എന്ത് വേണേലും നോട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ രണ്ടും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് അടി പോയത് അനാവശ്യം പറയരുത് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള കള്ളി ചിരി ഒന്നിച്ചുള്ള നടത്തം ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഇല്ല പിന്നെയാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു സിനിമ ഓ ഇത്രയും കൺട്രോൾ ഉള്ള ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവണം നിങ്ങളെ കാഴ്ചങ്ങളായി കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ അമ്മേ ഒരു കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതെ കുറ്റം മറ്റുള്ളവന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കുന്ന കേശവമാവന്റെ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറയണം പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതിലുപരി പാവപ്പെട്ട ഞാനുമാണ് ബലിയാടുകളായത് അറിയാതെ കൂട്ടാ കേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ ഒരു നാടകാഭിനയം ഇയാളെ ഒരു മാപ്പി ചോദിക്കൽ ചൊറിഞ്ഞു കയറുന്ന എനിക്ക് റിട്ടയർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ കുഴപ്പാ ഇയാ കൊല പണിക്ക് പിടിക്കൂടെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയിക്കോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ മാപ്പ് പറഞ്ഞോ ഇപ്പോഴാ തെറ്റ് മനസ്സിലായത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പി ചോദിക്കാം മോളിങ് വന്നേ ഇത് നിന്റെ ബാഗല്ലേ ഇവന്റെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ബാക്കി ഞാൻ വിശദീകരിക്കണം എന്തൊരു തലവേദന രണ്ടുപേരും എനിക്കൊരു തലവേദന ആകരുത് എന്താണ് ഇനി എന്തിനാ കുറെ കാശ് മുടക്കി ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി ഒരു കല്യാണം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൊടുത്ത് അവളെ അവന്റെ മുറിയിലോട്ട് തള്ളി വിട്ടാ പോരെ പോവേ നീ എന്താ തലേ മുണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് തലയിൽ മുണ്ടിടേണ്ട പണിയല്ലേ ഇന്നവൻ കാണിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഇനി ആര് ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാ ഞാനിത് മാറ്റാം ശരി ശരി ആ രേവതി നീയും ഇരുന്നോളൂ ഇരിക്കടി ഏതായാലും നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ആയി എന്ന് കരുതി വണ്ടി ഓടിക്കരുതല്ലേ ചൂണ
കല്യാണ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് പീതാമ്പരന്റെ കടയിൽ നടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കേശവന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുവോ കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ചേർച്ചയാ എങ്ങനെ ഒത്തു കിട്ടി പിന്നെ സ്വർണം നമുക്ക് സ്വർണക്കടന്ന് എടുക്കാം സ്വർണം പിന്നെ പലയിരിക്കേടെ കിട്ടും ചുമ്മാ വല്ല വിളിച്ച് പറയാതെ ഭാര്യ ഞാൻ മോളോടല്ല പറഞ്ഞത് വിളച്ചേട്ടാ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ അവളുടെ അമ്മയുടെ തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് പോരെ എത്രയുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പുതിയ ഫാഷനുള്ള ആഭരണങ്ങള് ഏത് പെണ്ണിന്റെ സ്വപ്ന അവൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വർണ്ണത്തോണ്ട് വലിയ ഭ്രമമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോടി അവളിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മൂടിലല്ല ബിസിയല്ലേ കൂട്ടാ അതെ അതെ ആ പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ഫാഷൻ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ എന്ത് പറയാന് ഞാനിവരുടെ അച്ഛനാണെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടെ വളർന്ന എന്റെ കുട്ടിയുടെ അധികാരം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രത്യുപകാരം കരുതിക്കോ ഞങ്ങളിത് ഭംഗിയാക്കും അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഈശ്വരൻ നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളം കല്യാണ ഡ്രസ്സ് സ്വർണം എല്ലാത്തിനും തീരുമാനമായെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മോഹം എനിക്കറിയാം തുണി കാഞ്ചീപുരത്ത് എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ല ഗുരുവായൂർ പോയി തൊഴണം സദ്യ ശങ്കരനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയാം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാ എന്താണ് കുട്ടിയേറ്റന്റെ കല്യാണത്തിന് വലിയ ചേച്ചിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാ അത് തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലെ എന്റെ മനസ്സറിയാം കുട്ടന്റെ വിവാഹത്തിന് അവന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ടാവണം എന്റെ മൂത്തമോള് ആനന്ദവല്ലി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ ഇഷ്ടക്കേടായി അത് നടക്കില്ല എന്തൊക്കെയായാലും അങ്ങനെ അർത്ഥം മുറിച്ച് പറയേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ വെള്ളച്ചേട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് അവളെ കെട്ടിയെഴുതൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവരണം എത്ര കേമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് എന്നിട്ടും വർഷം ഒന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തമിഴും പാണ്ടി അവലി കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയില്ലേ അതും മറന്ന് പറ്